Вітаю вас, друзі! Ми поговоримо про каркасно-камінному, каркасно-кирпічном или каркасно-камінно-кирпічном строительстві, зданнях. То, як строїть в сейсмічних зонах. Порядок строительства каркасно-камінного дома в усіх одинаковий. Ну, я вам пропоную немножко інші варіанти. Тому що ми допускаємо грубі ошибки на рівні архітектурних програм. Такі проекти роблять державні проекти. Современна архітектура требує заливка каркаса под дом. Тобто фундамент, нижня плита перекриття, вертикальні колони, горизонтальні колони вверху, якщо вони там необхідні, якщо вони є. И плита перекрытия. То, что у нас как бы делают бетончики. После того, как бетончики залили бетон, поставили колонны и плиту перекрытия, выгоняются стены. При таком раскладе, как требует архитектура и как делают архитекторы или бетончики, между каркасом и стенами создаются холодные швы. За счет этих швов создается рыхлость между бетонной плитой и каменной кладкой, то есть нету прочности, появляются микротрещины между бетоном и каменной кладкой, образуются пустоты, незаполненное место, куда проникает сырость, так как на крыше вода попадает между камнем и бетонной плитой перекрытия. Для того, чтобы она не попадала, мы предлагаем более прочный вариант сделать наоборот, залить плиту перекрытия, Выгнать колонны, закрыть это все каменной кладкой или внутри, или наружу, там как там у вас внутренняя, наружная, кирпичную каменная. Закрыть это все, выгнать до потолка и потом только заливать плиту перекрытия для того, чтобы бетон схватился за каждый камушек, чтобы в воде не было места поступать вовнутрь. Вот почему необходимо выгонять стены, а потом заливать бетон. То есть, что нужно в первую очередь делать? Каркас или вот как я говорю? Если вы строите каркасно-каменный дом, или каркасно-каменный кирпичный, или просто кирпичный, необходимо залить плиту перекрытия, нижний фундамент, выгнать колонны и остановить бетончиков. Для того, чтобы выгнать стены, при работе каркасно-каменного дома должны быть монолитное сцепление. То есть вымостить кирпич, вымостить камень, потом залить. Первый армопояс на уровне окон, второй армопояс идет на уровне дверных откосов. И потом, потом вымостить кирпич до того уровня, где будет начинаться потолок, вымостить камнем. И верхняя плита, когда будет заливаться, бетонная плита перекрытия, она будет служить как армопояс для камня. Для того, чтобы связать два тела. То есть камень и бетон. Он связывается и за счет этого он становится монолитом. Не образуется холодный шов. Если не образуется холодный шов, значит не проникает вода вовнутрь. И третий армопояс идет, как бы сцепление Монолитное сцепление между верхней плитой перекрытия первого этажа и камнем должен быть армопояс. В данный момент этого армопояса нету, по проекту его нету. За счет монолитного перекрытия создается прочность дома. Он просто держит, вы потом отбойником захотите все это отбить, вы не сможете. То есть кирпичную стену вот догоняем до этого уровня, потом вымащим. Камень выше кирпича. И в эту емкость, так сказать, заливаем бетон. Если выгонять сначала деревянный каркас, опалубку, это очень много дополнительной работы. Вот эти все леса надо выставить, леса по уровню. Потом мы сделать колонну деревянную, потом на наружную часть опалубки сделать. Потом вот эти все, все, все выставить, вот эти все опоры, как бы, они однозначно будут потом выставляться, если мы сделаем с камня сначала, а потом уже положат деревянные перемычки, они все равно должны как бы устанавливаться. Но опалубка, по кругу опалубка, плюс сделать опалубку, а потом ее еще нужно убрать. 
Если вы делаете по нашей технологии, выгоняете стены и потом заливаете бетон, опалубку не нужно делать. Исчезает потребность в опалубке. Так как у нас потолок деревянный, вы выставляете брусья, забиваете деревом доской. Наружная часть у нас создается опалубка за счет каменной кладки. И все, нам практически для опалубки доски не нужны. Вот это, видите, то есть она сейчас сделана. Выгоняем на такой уровень камень, как опалубку. И с этой стороны не нужно опалубку делать. Бетонщики укладывают арматуру. Нужно просто залить бетон и хорошо провибрировать, чтобы этот бетон проникся во все отверстия, которые существуют, горбистость, которая существует в камне. И схватил своими щупальцами и притянул к себе. И хорошо держал. Если выгонять под бетонную плиту перекрытия опалубку, то надо сделать много дополнительной работы. Если сделать так, как мы говорим, обложить камнем, выгнать стены, то опалубка не нужна. Все намного проще и удобней, быстрее для каменщиков и для бетонщиков. То есть здесь экономится дневная плата, Работа получается намного выгоднее экономически. И за счет этого создается высокая прочность дома, который становится монолитом с каменной кладкой, и вода не сможет попадать вовнутрь. Вот этот пенополистирол, он здесь как бы и не нужен, потому что между потолком, на который будет капать дождь, и стеной существуют прямо зазоры что здесь будет вот я предлагаю такой вариант сейчас изоляцию закидку и потом уже выставлять камень но это не спасает сверху где находится плита перекрытия мы заливаем третий армопояс делаем забрызг чтобы вода не попадала если же мы выкладываем камнем кладем на раствор вода все равно попадает даже если мы делаем без опрыскивания вот этой полосы, где идет бетон, вода попадает вовнутрь. То есть нам приходится практически приспосабливаться для того, чтобы сделать качественную работу. Поэтому я это видео снимаю, чтобы не было вот потека воды. А вода именно за счет этого и будет попадать. В Греции это очень часто происходит. Постоянно сейсмичная зона, постоянно землетрясение. И где-то трещина появилась, и все, через эту трещину вода пошла свободно. Свободно пошла, заходит в середину. И течет потолок, да? Не то, что течет потолок, а течь могут и стены. За счет, за счет вот этого полистирола вода попадает между ними, вода попадает э, в стены, и вода... Вода проходит э, через стены вовнутрь. А значит, что получается? Получается то, что у нас уже стены текут, а не у них э, потолок тек, течет. Понимаете? И получается то, что кто вино, виновен? Каменщики виновны. Не, не архитектор, не бетонщики. У каменщиков вода течет, потому что происходит вот эта молокия. Еще есть проблема, если выгонять целиком каркас между камнем и каркасом создается холодный шов и оно там вообще перевязки связки никакой нету просто выводится каменная каменная облицовка и потом как бы ставится с другой стороны тоже делается каменная так сказать облицовка и все и это никак не связывается это никак не перевязывается видите колонна вверху а ведь на самом деле ее можно вообще не делать раньше времени. Ведь на самом деле это ошибка, наша ошибка, которую мы допускаем, делая колонны, а потом облицовывая камнем. Ну, вчера такой возник вопрос между мной как бы и архитектором. То есть не то, что спор, а просто вот э, говорят, о, ребята, вы не торопитесь, а нужно, чтобы все это осадку дало, нужно, чтобы все это осело, и потом уже кирпич начали класть, для того, чтобы не было зазоров. Но зазоры это всегда случаются в этом случае, потому что технология как бы нарушена. И я хочу услышать ваше мнение. Как же на самом деле необходимо это делать? Так как у нас залит каркас, так как у нас... Э, 
Сделал, сделан потолок уже, и мы потом чисто вот заполняем все вот эти емкости. Естественно, это все будет бетон садиться, кирпич где-то садится. Потом начинается все это зашивать, затирать. Кирпичная кладка, потом заливается бетон, бетон как бы начинает высыхать, садится. И как бы между бетоном и верхней плитой, верхним бетоном, каркасом, получается как бы зазор. Все это устранить... В данный момент практически нереально. Но на вот это место необходимо накладывать строительную сетку, для того, чтобы все это потом не трескалось. Почему вы вот эти швы между бетоном и кирпичом пытаетесь э, наложить сетку? Как это по-русски, я не знаю, как называется, мой кто-то подскажет. Между швом, бетонным э, каркасом и кирпичной кладкой вы клеите вот, э, вот эту сетку, строительную сетку пластмассовую. Задайте себе этот вопрос. И потом, как бы вы ни хотели, между кирпичом и бетоном образуется холодный шов. И причем э, этот шов практически держит э, такую определенную трещину, которую нельзя заляпать, нельзя закидать, потому что она остается. Когда вы закидали, вы вроде закидали, потом раз, кирпич раз, и осел. Вот как, или допустим, э, делаете дверной косяк то есть и заливаете бетон и бетон всегда садить вроде залили больше чем нужно вроде сделали правильно вроде про трамбовали там все вроде все сделали чтобы это хорошо было а он раз и села и создался холодный шов вот где главные проблемы Наши проблемы, мы за счет технологий, за счет тех материалов, мы просто забываем о самом главном. Пенополистирол между бетонной плитой и наружей, прямая дорога в воде. Если бы не было вот этих современных э, материалов, которые, то есть, э, ну, есть специальные такие краски, которые там тянутся по-своему. Вот. Но это ведь не естественный материал, вы поймите, это всего лишь штучно. Вы, вы устремитесь к экологичным домам, строите из камня. Вот, как-то... Но то, чем вы заливаете крышу, это же вообще абсурд. Оно на солнце разогревается, оно потом воняет, как, это, как я не знаю. Добро, что здесь никаких других заводов нет, все это уносит в небо, море, море рядом. Поэтому... Для того, чтобы построить экологично чистый каменный дом, обращайтесь, со мной посоветуйтесь. Я не знаю, ну, то, как научились архитекторы это делать, ну, это абсурд. Понимаете, о чем я говорю? Буду закидку делать, будут многие вещи делать, но это не поможет, если, если здесь постоянно трясет. Вот летом тряхануло. Ну, текут думал, крыши такие, текут. Но, я думал, у меня отца земля с под ног уйдет. Так трясло. Но оказывается, что... Архитектор всегда прав. Ну, архитектор 200 домов построил. То есть нужно, нужно самое, да, и это, это таких тоже, же домов. Ну, это, да, таких. Вот, и это создает авторитет. Но авторитет авторитетом. Тот дом, тот дом. Я, наверное, тысячи две вложил на крышу, чтобы там по позаделывать кое-кое какие дыры, которые допущены. Ну, архитектурные проколы, потом бетончику проколы. Вот, и, наверное, 1002 ушло, потому что там я очень дорогой материал покупал, резину покупал специально. Вот здесь, э, в, один, в один этаж, мы не можем сделать правильно, мы не можем сделать так, чтобы не попадала вода. Конечно, это, это нарушение технологии, нарушение вот всех вот этих принципов. Конечно, оно не будет э, так держать, как, как вы сверху посадите этот бетон за лете. Конечно, это неудобно бетонщикам, потому что ему надо уйти с этого, залить колонны, уйти с этого места, запустить каменщиков. И каменщики, когда выгнали, выгнали стены, обратно зайти на это место, выставить леса и заливать, заливать бетон. Поэтому это видео как форум. То есть ваш ответ, ваше мнение очень важно. Если это делать правильно, если это делать на века, если делать так, чтобы вода не затекала между бетоном и камнем, чтобы это держалось и хозяин не имел больше с этим домом вопросов, тогда необходимо обратить внимание на мои слова.